السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اسلامی ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کہ کیا اپنی دعاؤں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یا اولیاء اللہ کا وسیلہ لے کر دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں ہمارے اعمال تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں قبول فرما یا اولیاء اللہ کا وسیلہ لینا جائز ہے جواب اس کا یہ ہے کہ وسیلہ وسیلہ توسل وسیلہ کا اصل معنی ہے کہ کسی چیز کو پانے کے لیے جو اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت اس کے لیے ہم نبی کو بیچ میں واسطہ لاتے ہیں کہ اللہ تیرے نبی کے صدقے تفیل میں قبول فرما تو یہ وسیلہ اصل میں اس یہ دو قسمیں ہیں ایک وسیلہ صحیح ہے جو صحیح چیز طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اور دوسرا غیر صحیح ہے پہلا جو صحیح ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اقسام ہیں پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے وسیلہ مانگنا جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اپنے دکھ اور غم اور دور کرنے کے لیے اللہ منی عبد کا ابن عبد کا ابن امتی کا ناسیتی بی دی کا مادن فی یا حکم کا عدل فی یا قضاء کا اسعل کا بکل اسم ہو والا کا یہ لفظ ہے اسعل کا بکل اسم ہو والا کا سم میں تبھی نفس کا و انزل تو فی کتاب کا او علم تو احد من خلق کا و استاثر تبھی فی علم الغیب عندک انت جعل القرآن ربی عقل بھی نور صدری و جلا حزنی و دہاب ہمی و غمی اس دعا میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہر تمام ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگی ہے تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ جیسے یا رحمان یا رحیم یا غفار تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ مانگنا جائز ہے اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ولی اللہ الاسماء الحسنہ فدعو ہو بھی تو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے وسیلے سے تم اللہ سے دعا مانگو جی دوسری قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا اللہ کے ناموں سے وسیلہ مانگنے میں کوئی خاص ضرورت کے لیے خاص اللہ کے نام سے ذکر کر کے دعا مانگنا جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلاۃ والسلام سے طلب کیا کہ اے نبی علیہ السلاۃ والسلام میں اپنی نماز میں خاص کیا دعا پڑھوں تو آپ نے فرمایا آپ نے کہا کہ یہ دعا پڑھو اللہ انی ظلم تو نفسی ظلم کثیرہ ولا یغفر الظنوب اللہ انت فغفر لی مغفرت من عند کا ورحم نی ان کا انت الغفور الرحیم تو یہاں پر اللہ کی رحمت اور مغفرت کو طلب کیا ہے اللہ کے دو عظیم ناموں کے ذریعے اللہ کا نام غفور ہے اللہ کا نام رحیم ہے تو یہ تمام اللہ کے ناموں سے وسیلہ مانگنے کی دلیل قرآن کے اندر سور عراف ایک سو اسی آیت نمبر ولی اللہ الاسماء الحسنا فدعو ہو بیا اللہ تعالیٰ کے بہترین اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں سے اللہ کو پکارو تو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا دعا عبادت ہے تو دعا اللہ کے ناموں سے اللہ کے نام قرآن کی تمام چیزیں دعا عبادت ہے تو اللہ کے نام کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے دوسرا دوسری قسم جو جائز ہے حلال ہے پاک ہے صحیح ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی صفات اللہ کی صفات سے دعا مانگنا جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ اے اللہ میں تیرے خوبصورت ناموں کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں اور تیرے صفات علیا کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں اللہ میں اسعلو کا بھی اسماء اکل حسنا و صفات اکل علیا اس طرح سے دعا کریں یا یہ کہ خاص اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہمیں مطلوب ہے 
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ بلم کل غریب و قدرت کال الخلق آہینی ما علیم تل حیات خیرن لی و توفانی دا علیم تل وفات خیرن لی تو یہاں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ کے صفت علم کی صفت کو اور اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کو ان دونوں کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں طریقہ بتایا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے تو اسی طرح سے ہمیں وسیلہ صحیح طریقے سے ایک تو اللہ کے ناموں سے دوسرا اللہ تعالیٰ کی صفات سے وسیلہ مانگنا تیسرا وسیلہ مانگنا جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم ایمان لے آئے اللہ کے رسول پر جو ایمان لائے اور اس ایمان کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں جیسے سورہ عال عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا اننا سمعنا منادی یونادی للایمان ان آمن و برب کمفا منا اے اللہ ہم نے سنا کہ ہمیں دعوت دینے والے نے دعوت دی ایمان کی تو ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر یعنی اے رب ہمارے رب پر ہم ایمان لے آئے فآمنا اے اللہ ہمیں ایمان تو ہم لے کر آئے ربنا فغفر لنا تو ہمارے ایمان کے وسیلے تھے سے ہماری مغفرت فرما دے فغفر لنا دونوں بنا آمنا ربنا فغفر لنا دونوں بنا و کفر عنا سیاتنا اور ہمارے گناہوں کو اس معاف کر دے وقینہ آدھا بنار اور وطوفنا مال ابرار تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت ہونا چاہیے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما یہ آیت اور یہ دعا سورہ عالی مران میں آیت نمبر ایک سو ترانوے اور ایک سو بیانوے کے اندر موجود ہے ربنا اننا سمعنا منادی یونادی للایمانی ان آمنو بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئیاتنا وطوفنا مال ابرار جی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے وسیلے سے دعا مانگی ہے تو اسی طرح سے بہت ساری آیتیں دلالت کرتی ہیں کہ ایمان کے وسیلے سے اللہ اور اللہ کے رسول پر جو ایمان ہمارا ہم لے کر آئے ہم نے جو ایمان لایا اس کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور تیسری جو وسیلے کی قسم ہے جو صحیح ہے وسیلہ مانگنا وہ ہے عمل صالح ہم نے جو زندگی میں کوئی ایسا اہم وسیلہ عمل مانگ کیا ہے عمل صالح کیا ہے تو اس کا وسیلہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تین آدمی جو سفر میں تھے تو بارش کی وجہ سے غار میں چھپ گئے تو ایک بڑی چٹان آ کے ان کے غار کو بند کر دیا منہ کو بند کر دیا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اپنے عمل صالح کا وسیلہ مانگا ایک نے کہا کہ اے اللہ میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا تھا کہ میں ایک دن رات میں آیا تو ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو گئے تو میں نے ان کو دودھ نہیں دیا جب تک کہ وہ بیدار نہیں ہوئے میرے بیوی بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے اور بھوک سے وہ بھی سو گئے لیکن میں دودھ لے کے کھڑا رہا تاکہ پہلے ماں باپ کو پلاؤں پھر بچوں کو پلاؤں گا جب وہ بیدار ہوئے تو پہلے ماں باپ کو پلایا اس کے بعد بچوں کو پلایا تو یہ میرا عمل صرف تیری وجہ سے تیرے خوف سے میں نے کیا یہ عمل صالح کے وسیلے سے اس نے کہا اے اللہ ہماری مصیبت کو دور فرما دو چٹان ہٹ گئی دوسرا آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ میری ایک رشتہ دار عورت تھی چچا داد بہن تھی وہ میں اس سے برائی کرنا چاہ رہا تھا منہ کالا کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ آ نہیں رہی تھی ایک دن اس کی پیسوں کی ضرورت پڑی تو میرے پاس مانگنے کے لیے آئی تو راضی ہوگی میں نے پیسے دے دیے اس کو پھر جب میں اس کے قریب ہوا جتنا ایک مرد ایک بیوی کے قریب ہوتا ہے تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو یہ اس طرح سے حلال طریقے سے شادی کر کے تم یہ کام کر سکتے ہو جب اس نے اللہ کا خوف دیا تو میں نے اس کی عزت کو لوٹنے سے چھوڑ دیا تو اس نے اپنے اس عمل سے وسیلہ مانگا تو اللہ نے اس کی مصیبت کو دور کر دی تیسرے نے کہا کہ اے اللہ میرے پاس ایک نوکر کام کر رہا تھا اس نے پیسے نہیں لیے چلے گئے تو اس کے پیسوں کو میں نے مزدوری کے پیسوں کو تجارت میں لگایا اور ایک زمانے کے بعد واپس آ کے جب پیسے مانگا تو میں نے کہا یہ تمام بکریاں یہ تمام کھیت یہ تمام چیزیں سب تیری دولت ہے اس نے بولا مذاق کیوں کرتے ہو میں نے کہا بھائی تیرا مذاق نہیں ہے تیرے پیسوں کو میں نے بزنس میں لگایا اور یہ سب تیرا ہے اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل وسیلے سے اس نے دعا مانگی تو تینوں کی مصیبت کو اللہ نے دور کر دیا تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ عمل صالح جو زندگی میں ہم نے کوئی اہم کام کیا ہے بڑا کام کیا ہے جس کو ہم نوٹ کر سکتے ہیں تو اس عمل صالح سے وسیلہ مانگنا جائز ہے 
اور پانچویں قسم ہے جو کہ جائز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے حال کو پیش کرے اللہ کے سامنے کہ اپنی آجدی مجبوری لاچاری اور بے کسی اللہ کے سامنے پیش کرے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مصر چھوڑ کے بھاگ گئے تو انہوں نے دعا کی اللہ سے ربی انی لما انزل دا علیہ من خیر فقیر اے اللہ میں بے کس مجبور لاچار جو سب کچھ چھوڑ کے بھاگ کے آیا ہوں میں محتاج ہوں فقیر ہوں جو کچھ تو بھلائی میرے لیے نازل فرمائے گا سورہ قصص آیت نمبر چوبیس تو اس میں آپ نے اپنی بے بسی کو اللہ کے سامنے رکھے بھلائی کو طلب کیا اور حضرت زکری علیہ السلام کا قصہ آیا ہے ربی انی وحن العظم منی وشتا علی الراس شیبہ علماء کم بھی دعائی کا ربی شقیہ سورہ مریم آیت نمبر چار اس میں حضرت زکری علیہ السلام نے اپنی بڑاپے کو سامنے رکھ کر یہ دعا مانگی اللہ میں بے اولاد ہوں مجھے اولاد عطا فرما تو یہ اپنے حال کو پیش کر کے اللہ سے مانگنا اپنی مجبوری کو پیش کرنا امی عجیب المستر رائدہ دعا کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی مصیبت میں مصیبت زدہ انسان اور مجبور انسان کی اللہ کے علاوہ دعا سننے والا تو اللہ تعالیٰ سے اپنے حال کو پیش کر کے دعا مانگنا یہ بھی وسیلے کی ایک قسم ہے اور چھٹی قسم ہے یہ کہ آدمی کسی نیک سالے انسان سے دعا کرائے جس کی دعا کے خبوریت کا اس کو یقین ہو جیسے صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی جمعہ کے دن نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے مسجد میں داخل ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ادھر خاہد سالی کی وجہ سے تمام املاک کھیتی باڑی سب برباد ہو گئی راستے بند ہو گئے اور آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارش نازل فرمائے تو نبی علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے خطبے کے دوران ہی دعا مانگی تین مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ اللہ کی بارش نازل ہونے لگی تو یہ نبی علیہ السلام سے آپ نے وسیلہ دعاوں کا وسیلہ لے کر آدمی دعا کرتا ہے دعا کرواتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اسی طرح سے پھر وہ آدمی کہتے ہیں کہ بھی اتنی بارش ہونے لگی کہ پھر پچھلے ایک ہفتے کے بعد میں جب آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ اتنی زیادہ بارش ہو گئی کہ سب بربادی ہو رہی ہے گھر ٹوٹ رہے ہیں اور راستے بند ہو گئے تو آپ دعا کیجئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا خطبے کے دورانی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہم حوالینا ولا علینا اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش کو پانی کو دور کر دے اور ہم پر پانی ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پانی ہٹ گیا مدینے سے تو اس طرح سے سورج نکل آیا ایک ہفتے کے بعد میں تو یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ انسان نیک سالے انسان کی دعا کرانا مردوں سے نہیں مرے ہوا انسان کو انسان نہیں کہہ تھے وہ تو مردہ ہے تو زندہ انسان شرط ہے اور نیک سالے ہونا جس کے دعا کے قبول ہونے کی توقع اور امید ہے ایسے انسان سے دعا کرانا تو یہ اس کے وسیلے کی دعا ہوئی اور وجہ خصوص یعنی کسی مخصوص آدمی کے لیے بھی کوئی آدمی دعا کرتا ہے نیک سالے انسان سے اس کے دعا اس سے طلب کرنا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ میری امت میں ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے تو آپ نے پوچھا کہ وہ جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھوک دم دارو نہیں کراتے منتر نہیں پڑھاتے اور داغ جلاتے جلا جلا کر علاج نہیں کرتے داغتے نہیں ہیں اور بدفالی نہیں لیتے فال نہیں کھولتے ادھر گئے فال کھولا ادھر گیا فال کھولا اور یہ جو ستاروں پر یقین رکھتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں اور یہ لوگ چوتھی صفت یہ بتائی کہ وہ اللہ ربی میں توکلون وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں جب یہ حدیث بیان کی تو حضرت اکاشا بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا کریں کہ میں ان میں سے داخل ہو جاؤں تو آپ نے فرمایا انت امین ہم کہا تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان میں سے شامل ہے تو اس طرح سے آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور تو اس طرح خاص کوئی دعا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں اور آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی انسان اپنے بھائی کے لیے اس کے غیب میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین والا کا مثل اور تیرے لیے بھی ویسا ہی ہے جو اپنے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ زندہ انسان شرط ہے اور نیک اور صالح ہو اس کی دعا کی قبولیت کا ہمیں توقع ہو یقین ہو تو اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو یہ وسیلہ ہوا اس کی دعا کا جی یہ چھ قسمیں میں نے بیان کی ہیں جس میں وسیلہ جائز ہے ان سے وسیلہ مانگنا چاہیے باقی اس کے علاوہ جو شریعت سے ثابت نہ ہوں اور مختلف قسم کے جو آج موجود ہے رسول اللہ کا وسیلہ اولیاء اللہ کا وسیلہ یا کسی پیران پیر کا وسیلہ غوث پاک کا وسیلہ یا کسی بھی اس طرح سے مرے ہوئے انسان کا وسیلہ یہ سب شریعت میں ثابت نہیں ہے 
سنت صحیحہ شریعت کے صحیح احکام کے خلاف کوئی بھی انسان وسیلہ کسی کو بناتا ہے تو یہ ناجائز ہے اور یہ بدعت ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں یا ہماری مشکلات کو دور کرتے ہیں یا ہمارے لیے سب کچھ ہیں اللہ جیسے کرتا ہے یہ بھی ویسے کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہو جائے گا اور اس کے لیے جائز نہیں ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی دعا میں جائز اور صحیح وسیلے سے دعا کرنا چاہیے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد میں صحابہ کرام نے کبھی اللہ کے نبی کی خبر کے پاس جا کے نبی کے لیے اپنے وسیلہ نہیں بنایا اور نہ ہی اپنی دعاؤں میں کبھی انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے نبی کے صدق تو فلم قبول فرما اور یہ ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت میں جب بارش نہیں ہوئی تو لوگوں نے میدان میں استسقا کے لیے جمع ہوئے تو اس وقت میں حضرت عمر نے اپنے دعا میں کیا کہا کہ اللہ جب تک تو ہمیں بارش نازل فرماتا تھا جب ہمارے نبی دعا کرتے تھے جب موجود تھے زندہ تھے آج ہمارے نبی زندہ نہیں ہیں اس لیے ہم ان کے چچا عباس سے دعا کرواتے ہیں ان کی دعا کو قبول فرما یہ کہہ کر حضرت عباس سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں بارش کی تو اگر وہ نبی سے دعا مانگنا ہوتا تو نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے لیکن مرنے کے بعد میں کسی مردے سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے زندہ آدمی نیک سالے انسان سے دعا کرانا چاہیے آج جو ہمارے یہاں بڑے بڑے اجتماعات میں بڑے بڑے مولانا یا بڑے بڑے گھروں کے اندر بڑے پیر و مرشد بڑے عالم نظر آتے ہیں جن کی پکڑیاں فاتحہ نیاز اور اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں مزاروں اور درگاہوں کی بات کرتے ہیں اور وسیلہ کی بات کرتے ہیں یہ سب غلط ہے بدعت ہے شرکیات ہیں ان طرح سے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی جاہ اور آپ کے منصب اور آپ کے صدقے طفیل میں اس طرح کی دعا کرنا یہ سب غلط ہے کیونکہ نبی علیہ السلاۃ والسلام سے اس طرح سے دعا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم